এখন আপনাদের সম্মুখে কোরআন হাবি থেকে আলোচনা করবেন আজকের মাহফুলের প্রধান বক্তা হজরত মাওলানা মোতালিহুর রহমান সাইফি সাহেব কাঙ্গালামি কান্দি জারি যার দয়া করে দয়ার নবী দেখা দাও একবার ওদের মতন বানাও প্রেমিক নামে নবীজি স্বপ্ন যোগে দেখা দিবানি ও নবীজি স্বপ্ন যোগে দেখা দিবানি বিশ্বনবীর উম্মা থলাম দন্য মায়ের কল বিশ্বনবীর উম্মা থলাম দন্য মায়ের কল সেই নবীকে না চিনিয়ে হারালাম দুকল কথা ঠিক নেই জোরে বলেন কথা ঠিক নেই বিশ্বনবীর উম্মা থলাম দন্য মায়ের কল ওই নবীকে না চিনিয়ে হারালাম দুকল দিবানিশি জর সে শুধু দুই নয়নের পানি ও নবীজি স্বপ্ন যোগে দেখা দিবানি ও নবীজি স্বপ্ন যোগে আমি একটু জোরে খুলেন না পারা সবাই পড়ুন একটু জোরে বলুন মুসাফির হয় কবর আখের ঠিকানা ইহি হম সব মুসাফির হয় কবর আখের ঠিকানা কুই ফি ছে রওয়ানা 
إله إلا الله Shabta Vakas Meraj Rathe Diye Silen Pari Gopan Kata Koi Te Gele Rathe Bundur Bari Rathe Bundur Bari Ilaha illa Allah. Ilaha illa Allah. Ilaha illa Allah. Allah dia. Kita harus kita sendiri tu bakal kita. Kita semua. Allah. Ilaha illa Allah. Ilaha illa Allah. محمد رسول الله شباي برن صلى الله أبار برن صلى الله عليه وسلم محترم المكرم واجب الاحترام उत्तर कमरपुर दारुसलम ईदगाह मैदान बांग्लादेश जमियत सालिकीन कोटिक आयोजित अद्दुकर महाफिलर शबार मध्यमोनी स्रोतदभाजन शबाबुति विभिन्न जागति के आगोतो शमागोतो शब्बोबिंदु विशेष करे अमार शम्भ बायस को बंदों तल्लो जुबोग भाईरे पर्दा रंतुराली पर्दा निशिन पर्दा रोता अबुला शरोला अमार शनमानीता अम्मा जनेरा अमार महाफिले जेशुमस्तो शनार भाईरा पिपाशी तो अंतुर नियार से तुम्हार कलामेर एलेम और जन करे ए तिष्णा मिटवे अमार एक ता शनार भाई क्यों? तुम ही जहाँ ना मेरा गुने जलाई हो ना। तुम रामार भाई, आमी और तुम्हादेर भाई। खुदार कसम तुम्हादेर ग्रामे शुद्ध टाकर जो नाशी नहीं। बांग्लादेश यास क्यों ने एक वक्ता से टाका कोम होले जेते चाइना। टाका जुदी कोम बेशी होए जेते चाइना। अल्लाह कसो मामा के जरा दवात प्रदान करें से जिग्गशा करें अमी तादर के रास्ता खरोस पर जन्तो चाइनी ताहल अमी क्या नोट सी जोकुन माय फोने अमार कसे दवात आशे शंगे शंगे दवातेर आवाज जोकुन काने आशे अमार मोने पुरे जाय अमार इतिम नवीर को था अस्के इतिम नवी नहीं इतिम नवीर दारो देर उम्मत तेरा नबी हरा उम्मत जे नबीर नाम सुनले दुई सक दिए पानी अजस्रे झरे पड़े आसि तल्लाहे बिल्लाहे टना पैसार जो ना आसि तुम्हरा कथा सुनबा तुम्हरा अमल करवा मौलार बनानो जहां नाम मुक्ति पे तुम्हरा आल्लर जाननाते जावा एकमात्र जानना तो जवार जन्नो और जानना तेरे कथा बलर जन्नो ऐसे सी अल्लाह अमर एक टा बाई के हो तुम्ही जहाँ ना में जलायो ना अल्लाह खूब ख्याल करे सुनबें की सुनाते चाहिए सुरा आवासा थी 
ছোট্ট একখানা আয়াত শরীফ আমি তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শোনার আগে একটা জিনিস আপনারা ভালো করে শোনেন এই যে সুন্দর পৃথিবী যে মাওলায় বানাইছে এত সুন্দর আকাশ এত সুন্দর সূর্য চন্দ হাজার হাজার গ্রহ নক্ষত্র আল্লাহর কালামের ঘোষণা এই সুন্দর পৃথিবী আল্লাহ একদিন ধ্বংস করে দিবেন যেই দিন ধ্বংস হয়ে যাবে সেই দিনের নাম কি ভাই একটু জোরে বলেন না পিছনের বাইরা বলেন কিয়ামত কি একদিন হবে জোরে বলেন হবে আর একটু জোরে কন এটা আল্লাহর কথা জোরে বলেন কার কথা আল্লাহর কালামের মধ্যে কোনো ভুল আছে কোনো ভুল আছে আল্লাহর কালামের মধ্যে কোনো ভুল আল্লাহ নিজে বলতেছেন এমন একটা দিন আসবে এরপর যখন সেই কর্ণ বিদারক ভয়ঙ্কর হুমকার কেয়ামতের ঘোষণা আসবে এ আমার বান্দা বান্দির দল তোমরা ভালো করে মনে রাখো মানুষ সব চাইতে বেশি ভালোবাসে পাঁচজন ব্যক্তিকে আমার আল্লাহ বলে শোন এই পাঁচজন ব্যক্তি কাল কেয়ামতের ময়দানে তোমার পর হইয়া যাবে কথা কি ভুল করলাম নাকি আমি প্রমাণ করতেছি দুনিয়াই পর আপনার পাঁচ বেটা আপনার পাঁচ বিঘা জমি কয় বেটা কয় বিঘা জমি ছোট বেটার নামে সব জমি গুলা লিখে দিলেন বাদ বাকি চার বেটা আপনার মাথা ঠিক রাখবে না আপনি জমি আপনি দিলেন তো ওরা মাথা ফাটাবার কি তাইলি বোঝা গেল বেটা বিটি দুনিয়ায় পর হইয়া যায় সম্পত্তির জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন শোন দুনিয়ার মধ্যে মানুষ বেটা বিটি ধন সম্পত্তি ভালোবাসে আমার আল্লাহ বলেন এ বান্দা তোরা ভালো করে মনে রাখ তোমার বেটাও পর হয়ে যাবে বিটিও পর হয়ে যাবে তুমি যেই জিনিস মহাব্বত করো ওই জিনিস তোমার আপন নয় একটা কথা মনে রাখো তোমার একটা জিনিস আপন সেটা হলো গুণামুক্ত একটা অন্ত আলোচনা গুলা খুব খেয়াল করে শুনবেন আমি স্টার্ট করতেছি আলোচনা দেখি আজকে কত দূর যাওয়া যায় আমাকে সবাই মিলে কি দেড় ঘন্টার সময় দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ ভাই পারবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমার মাহাফিলে যারা আসছে সবাইকে তুমি গুণামুক্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরিয়ে নিও হেদায়তের মালা গলাই দিয়ে আল্লাহ তুমি বাড়িতে নিও একটু জোরে সরে বলেন আমেন কিয়ামত হবে বিশ্বাস হয় ভাই কিয়ামত হবে বিশ্বাস হয় আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কিছু মানুষের আকায়েত পূর্ব জনম এখন এলাকায় আছে কিনা জানি না এদেরকে সমাজের পরিচয় হলো ফকির 
ফকি ফকি কয় কিয়ামত বলতে কিছু নাই নাউজুবিল্লাহ একটু জোরে বলবেন না পূর্ব জনম পূর্ব জনম এ আকায়েদ হলো হিন্দুদের মুসলমান পূর্ব জনমে কোনো আকায়েদে বিশ্বাসী নয় কিয়ামত হবে হাসর ময়দান আমাদেরকে উঠতে হবে এইটা হলো ইসলামের আকায়েদ জোরে কোন কথা ঠিক না ভাই ঠিক একটা কথা যদি জেনে রাখবেন মানুষ জান্নাতে যাবে আকায়েদের কারণে শুধু আমলের কারণে না আকায়েদ ইসলামের ব্যাপারে যে আকীদা গুলো আছে আকীদা গুলোর মধ্যে যদি কারো কোন সন্দেহ থাকে আপনি মুমিন হতে পারবেন না ছয় জিনিস বিশ্বাস করার নাম হলো ইমান জিনিসের এক জিনিস কিন্তু অবিশ্বাস করেন আপনি মুমিন থাকতে পারবেন না জোরে কোন কথা ঠিক না বে ঠিক তাহলে মানুষ জান্নাতে যাবে আকায়েদের কারণে শুধু আমলের কারণে নয় আমল যদি একটু কমও থাকে তবু জান্নাতে যাবে যদি আকায়েদ শুদ্ধ থাকে মুক্কার কাফের নবী যে কয় কেমত হবে আসলে কথাটা কতটুকু সত্য একে অপরে কানা গোসা করে আরে রসুল নবু আত্মী পায় কয় দুনিয়া কেমত হবে কই কেমত তো আসে না একে অপরে কানা গোসা একে অপরে কথা কাটাকাটি করে কই কিয়ামত তো দেখি না আসে না কেন নবী কোন কেয়ামতের কথা কয় সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন আপনাদের কি কষ্ট হয় কোরআনের আয়াস শুনতে কি কোনো আপত্তি আছে আল্লাহর কসম করে বলতেছি যদি নাও বোঝেন প্রত্যেকটা হরফের বিনিময় দশটি করে সব পাইতেছেন জিজ্ঞাসাবাদ করছে সেই বিরাট ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে खूब ख्याल कर चोखे पानी रखते আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহ কাছে সবচেয়ে যে গ্রহটি এই গ্রহটির নাম হলো মঙ্গল গ্রহ পৃথিবী থেকে আট কোটি কিলোমিটার দূরে পৃথিবী থেকে আট কোটি কিলোমিটার দূরে বাই সাইকেল নিয়ে যাইতে পারবেন তো এই সৌর জগৎ পৃথিবী যেই সৌর জগতে বসবাস করে এই পৃথিবী যেই সৌরজগতে বসবাস করে এই সৌর জগৎটা হল পৃথিবী নামী গ্রহর মতো পনেরো হাজার কোটির অধিক গ্রহ নক্ষত্র মিলে একটা সৌর জগৎ গঠিত হয় আল্লাহ একবার একটু জোরে কন না 
তাহলে পৃথিবীর সে সূর্যটা কত বড় আল্লাহ রাসূল বলতেছেন এই সূর্য যেদিন কিয়ামত कायम হবে তোমার আমার আধা মাথার উপরে আসবে কারো কারো নাক কান দিয়ে মগজগুলি গলে গলে পড়তে থাকবে আল্লাহ আমার একটা ভাই কেউ তুমি কিয়ামতের ওই বিভীষিকাময় ময়দানের সূর্যের তাপ দ্বারা আমাদের মগজগুলি তুমি গলায়ও না রে মাহবুব হুজুর কিয়ামতটা কেমনে হবে আলাম কারণ এটাকে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত হইতেছে আজকে প্রত্যেকের মা বাবার পেট দন্য হয়ে গেছে খোদার কসম আমার কথা বিশ্বাস করেন আল্লাহ না করুক আজকে যদি এই জায়গায় কেউ মারা যান বিনে হিসাবে সে জান্নাতি যদি ওলামাই কেরাম দলিল চায় আমি দলিল দিতে পারবো আল্লাহ বুঝাইতেছেন ভালো করে বুঝু আমি এত সুন্দর নিখিল দ্বারা কেমনে সৃষ্টি করলাম আর ভাঙবো কেমনে পৃথিবী নামী গ্রহ যে গ্রহটা প্রায় বিশ কোটি বর্গ মাইল জুড়ে এরিয়াং এখান থেকে নিয়ে আট কোটি কিলোমিটার দূরে তোমার বাজানদের সেই মঙ্গল গ্রহ সেখান থেকে নিয়ে প্রায় পনেরো হাজার কোটির অধিক গ্রহ নক্ষত্র মিলে একটা সৌর জগৎ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন শোন শুধু তাই নয় পনেরো হাজার কোটির অধিক সৌর জগৎ মিলে একটি গ্লাক্সি শুধু তাই নয় পনেরো হাজার কোটির অধিক গ্লাক্সি মিলে একটা গ্যালাক্সি গুচ্ছ পনেরো হাজার কোটির অধিক গ্যালাক্সি গুচ্ছ মিলে একটা মহা গ্যালাক্সি এরপর এত কিছু পারি দিয়ে সর্বমাত্র প্রথম হইল প্রথম আসমান এরপর প্রথম আসমান মোটা কতটুকু আবার অতটুকু ফাঁকা জায়গায় এইভাবে যেতে 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 সাত আসমান পর্যন্ত যাও এমন একটা দিন আসবে সেই দিনে আমি সাতটা আসমান সহ তামাম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র আমি আল্লাহ সব ব্যঙ্গে ফেলব কোথায় যাবে সেদিন সুশীর ক্ষমতা কোথায় যাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের ক্ষমতা বারাক ওবামার ক্ষমতা ট্যাম্পের ক্ষমতা নাম গুলা কি নাম গুলা কি नाम जो रखते हैं बेटा बीटी कुरान आदेश मिल खे नाम रखबे कारण नाम कारण मानुष जाननाती है नाम सज नाई जार नाम जो बेडोंगे तरह प्रमोशन तीन 
বাবার বেটার নাম রাখছে টেম্পু কি নাম বাবার নাম টায়ার কি নাম আজকে মুসলমানের সন্তান ইহুদিদের অনুসরণ অনুকরণ করে সেদিন মাহফিল পাবনায় মাহফিলে আসছিলাম আপনাদের পাবনাতে মাহফিলে আসছিলাম রাস্তায় আসার সময় দেখি এক যুবকের দাড়ি একদম খাটো এই সাইটে একটু মাঝখানে চোখা নাই এই জায়গায় নাই আবার এখান থেকে শুরু হয়েছে খাটো খাটো একদম খাটো খাটো আরে বেটা দাড়ি রাখলি না তোরা না রাখলি তুই রসুলের দাড়ির সাথে ঠাট্টা করলি কেন কথা বলেন না কেন এই যুবক বাইরা তোমরা আমার ভাই আমি আগেই বলেছি দাড়ি কি আল্লাহ এমনি দিল দাড়িটা কি আল্লাহ এমনি দিল মহিলার দাড়ি নাই আমাদের দাড়ি আছে তাহলে কি আল্লাহ দাড়ি দিয়ে আমাদের জুলুম করছে জোরে বলেন জুলুম করছে অনেক যুবক নেই বলি আমি দাড়ি রাখেন না কেন ভাই দাড়িটা রেখে দেন কয় হুজুর সমস্যা কে রে ভাই কি সমস্যা ভাই গো বলো না হুজুর আনমেরেজ মানে আমি বিয়ে করিনি কেন বিয়ের সাথে দাড়ির কি সম্পর্ক বরং দাড়ি রেখে রসুল্লাহ সুন্নটা মুড়েকে টুপি মাথায় দিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া কি কথা ঠিক না ঠিক অহুদুর সমস্যা বিবি যদি পছন্দ না করে আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে মহিলা দাড়ি পছন্দ করে না ও তো মায়ানমারে সুশীল লোক কথা কয় না কে রে এই যুবক তোমরা আমার বন্ধু আমার পরামর্শ মানবা আমার পরামর্শ মানবা কোমরপুরের কোন মহিলা যদি দাড়ি পছন্দ না করে ওরে বিয়াই করবে না দাড়ি রসুলের সুন্নার কয় হুজুর সমস্যা বিয়ে করি নাই আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই এখানে যতগুলি দাঁড়িয়ালা আছেন দাড়ি রাখার কারণে বিয়ে করতে পারেন নাই কেউ আছেন কেউ আছেন একজন হাত তুলে দেখেন হুজুর দাড়ি রাখার কারণে আমার বিয়ে হয় নাই কেউ আছেন কি কেউ আছেন বরং বহু দাঁড়িওয়ালার চার বউ কথা কয় না কথা কয় না বহু দাঁড়িওয়ালার कारण कील्ला कलम सत्य रसुलर कथा सत्य आल्ला कलम मोताबिक अमल कर देखो बहु अलि आल्ला सार बो কারণ তুমি গুণামুক্ত জীবন যাপন করো কোরআন তালাবাদ করো তুমি জিকির করো খোদার কসম বউ তোমার সাইডেই লাগবে গোপন একটা একটা কয়া দিলাম খুব ভালো করে খেয়াল করবেন সব কিছু আল্লাহ ভেঙ্গে দিবেন শুরু মার করে দিবেন আমার আল্লাহ বলতেছেন জানো আমি একটা দিন তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছি আর একটু জোরে বলেন আমার সালেক বাইরে আজকে ফোন দিয়ে বলছে হুজুর আজকে নতুন অস করবেন মনে মনে চিন্তা করলাম কোরআন না দিল হয়েছে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে কোরআন তো নতুন না এই সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে না দিল হয়েছে তাহলে আমি ওয়াশ করবো কোন জায়গায় থেকে কারণ আমরা যত ওয়াশ করি সব অস্ত কোরআনের মধ্যে তবে কিছু বক্তা বের হয়েছে এখন বক্তা হইলে তার এলেম লাগে না খালি একটা কেচ্ছা জানলি হয়েছে একটার কানে হাত দিয়ে কতকাল বিবিক রে ঠকাবি ভাই বিবিক নষ্ট করিস না ভাই মোবাইল আসিয়া তোমাদের জেহেন তো দোলাই করছে দাঁড়ি রাখলেই যদি হুজুর হইতো টুপি পড়লেই যদি হুজুর হওয়া যাইতো 
জুব্বা পাঞ্জাবি পরলেই যদি হুজুর হওয়া যাইতো আব্দুর রহমান বাংলা ভাই সব চাইতে বড় হুজুর কথা কয় না কেন কথা কয় না কেন আলে বোলামার মধ্যে যত দুঃখ বেদনা আর কষ্ট আমাদের মাঝে এই এই রোগ এই ভাইরাস ঢুকায়া গেছেন বাংলা ভাই আব্দুর রহমান সেই থেকে শুরু হইছে আলেমদের প্রতি নির্যাতন কিন্তু আমি প্রত্যেকটা জায়গায় আমি माननीय প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে থাকি আপনি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে আগে যাচাই করেন আসলে হুজুরকে কথা কোন না কেন আপনি আগে যাচাই করেন হুজুরকে সেই দিন এক যুবক আমাদের কয় কি জানেন হুজুর আন্দোলন করা লাগবে কেন কয় কাঁচা মরিজের দাম বাড়ছে আমি কইলাম আমি আন্দোলন করব কেন আমি আই আমি খাই পরের বাড়ি কাঁচা মরিজ দাম 1000 টাকা হলি বা আমার কি কহজুর না সালের দামও বাড়ছে বললাম তুমি বুঝো না কয় আপনি বুঝবেন না আমি কইলাম দাদা ফজর পড়ছিস কয় হুজুর সয়তান ভাই নেই জহর পড়ছিস কয় তাহলে আজকেই পড়ি নেই তোর বাবাই পড়ে কয় হুজুর যদি সত্য কই বাবার মান থাকে না যদি আবার মিথ্যা বলি তাহলে জাহান্নামে যেতে হয় আমার আব্বাও পড়ে না আজকে মুসলমানের দাম কমে গেছে তাই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলতেছেন শোনো তোমরা জেনে রাখো নিশ্চয় নির্ধারিত আছে সেই বিচারের দিন আল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াতিনি ওয়াজ যাইতুনি ওয়া তুরিসিনি নাওয়াজাল বালাদিল আমিন লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকভীব সুম্মা রদাদনাহু আসফালা সাফিলিন ইলা লাদিনা আমানু ওআমিলু সালিহাতি ফালাহাম আজরুন গাইরু মামনুন ফামা ইউকাল্জিবু কাবাদু বিদ্দিন আলাইসাল্লাহু বি আহকামিল হাকিমি আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি আমরা সেই দিনের আমরা সেই দিনের পিছে কি কোনো সমস্যা ভাই সমস্যা ভাই সমস্যা আল্লাহ তাড়াতাড়ি আমাকে তফসিলের দিকে নিয়ে যাও শুধু কথা আল্লাহর বাসী তো যখন বাজে তখন তো বাজে তখন তাড়াতাড়ি কোন দিকে যাব মনে সব কথা একবারে কইলে ভালো হয় মানে আল্লাহ যা খালি মনে করিয়ে দেয় আমরা অপেক্ষায় আছি সেই দিন বলে হুজুর সেই দিন কি দিন হবে বলে যেদিন সিংগায় ফুক দেওয়া হবে আর তোমরা দলে দলে সেদিন হাজির হবে সব মানুষ যখন একত্রিত হবে তখন আমাকে আপনাকে পারি দিতে হবে লম বা একটা সেতু কোরআন হাদিসের ভাষায় এই সেতুর নাম হলো ফুল সিরাত যদি বলেন কি ভাই খুব ভালো করে খেয়াল করবেন যাদের ইমান আছে তাদের চোখ দিয়ে পানি ঝরার কথা বলে হুজুর ফুল মানে রাস্তা সেতু বন্ধন যার মাধ্যমে মানুষ এপার থেকে ওপারে যায় বলা হয় পুল বা সিরাত পুল সিরাত মানে সেতু 
বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় দশটি সেতু আছে এই বড় দশটি সেতুর মধ্যে সবচাইতে বড় যে সেতু সেইটা হলো সিনে হুজুর লম্বা কতটুকু একশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার কত কিলোমিটার অর্থাৎ একশো দুই দশমিক চার মাইল এই সেতুটির নাম হলো ইয়াং কুন সান গ্রান্ড ব্রিজ বানাইতে চার বছর লাগছে শ্রমিক লাগছে দশ হাজার চীনের যে রেলপথ আছে এই রেলপথের কিলোমিটার হলো উনিশ হাজার নয়শো ষাট কিলোমিটার সব সাইতে জোরে যে ট্রেনটা চলে এই ট্রেনটি প্রতি ঘন্টায় চারশো কিলোমিটার যায় এক ঘন্টায় কয় কিলোমিটার চারশো কিলোমিটার আমি হিসাব করে দেখেছি একদিনে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে একদিনে চব্বিশ ঘন্টা সে আটশো চারশো কিলোমিটার যায় আট হাজার চারশো কিলোমিটার যায় এবং সাত দিনের মধ্যে আছে একশো চৌষট্টি ঘন্টা তাহলে একশো চৌষট্টি ঘন্টা অর্থাৎ সাত দিনে যায় সাতান্ন হাজার চারশো কিলোমিটার লম্বা হলো একশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার আর তোমাকে আমাকে হাসরের ময়দানে যে উল্টা পাড়ি দেওয়া লাগবে এইটার কিলোমিটার রসুল বলেন তিরিশ হাজার বছরের রাস্তা কেমনে পারি দিবি দাদা কোথায় তোর মা কোথায় তোর ভাই কোথায় তোর বিবি কোথায় তোর স্ত্রী শুধু কেতাবের মধ্যে আসছে তোর সিরের মধ্যে একজন মানুষ ওই পুল সিরাতের কিনারায় দাঁড়াইয়া একটা মানুষ সে শুধু জুর জুর করে কানবে আর শিক্ষার করবে আল্লাহ আমার উম্মাদকে আগুনে ফেলে দিও না আমার নবী জুর জুর করে কাঁদবে আল্লাহ তুমি আমার উম্মাদকে আগুনে ফেলে দিও না আজকে যাদেরকে ভালোবাসলাম তারা ভেগে গেল যাকে দূরে রাখলাম সে আজকে ফুল সিরাতের কাছে দাঁড়ালো ভাই আল্লাহ আকবর একটু জোরে বল আমি দোয়া করি আল্লাহ এই মাহফিলে যে সমস্ত মানুষ আসছে ওই দরদের নবী কেমন দেখা যায় একটা নজর দেখায় একটু পাগল করে দিও আল্লাহ আমিন একটু জোরে বললেন না আর একটু জোরে বললেন না আমিন আর একটু জোরে বললেন না আমিন রসুল আমার ফুল সিরাতে দাঁড়াইছেন আমি যে এরিয়াটা আমাকে আপনাকে পাড়ি দিতে হবে কত কিলোমিটার আর একটু জোরে কন না তিরিশ হাজার বছরের রাস্তা আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই কিলোমিটার হিসাব আছে তিরিশ হাজার বছরের রাস্তা তাও আখেরাতে তাহলে আপনাদের ধারণা কি সেতুটা ছোট না বড় জুমনা শীতে যখন আমরা যাই কত প্রশস্ত রসুল বলেন এই সেতুটা চুলের চেউ চিকন চোখের পানি ছেড়ে দিবি ভাই এটা আমি বলি নাই আমার রসুল বলছেন তোমাকে আমাকে যে পুল সিরাটা পারি দিতে হবে এই পুল সিরাটা চুলের সে শিকন তলোয়ারের সাইতে ধার নিচে আগুন ডাইনে আগুন বামে আগুন যাদেরকে ভালোবাসলাম একজন মানুষ আমার কাছে নেই 
সাইটে একজন লোক দাঁড়ায় এক কান দে সে হলো তোমার আমার নবী সুবহানাল্লাহ একটু জোরে বলবেন না আর একটু জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ নবীর মায়া আছে না নাই আছে নবীর मोहब्बत আছে না নাই আছে আমার নবীর মতো চরিত্র চরিত্র হতেই পারে না কথা কয় না কেন কথা কই না কেন শুনেন আমার নবীর চরিত্র কেমন বলে একটা গরম খবর দেখাইতেছি নুন ওয়াল কলামি ওয়ামায়াস তুরুন কষ্ট হচ্ছে না তো ভাই কষ্ট হচ্ছে না তো রাত দুইটা বোন যদি চলে সারা রাত যদি চলে তোমার আমার রসুলের চরিত্র আল্লাহ নিজে দিয়েছেন হে রাসুল আমি আল্লাহ তোমার নিজের চরিত্রের সার্টিফিকেট প্রদান করলাম রসুল আপনার চরিত্র হলো খুলুকে আজিম আল্লাহ আকবর কন লম্বা ফুল সিরা মনে আছে কত হাজার বছর রাস্তা কোনো গাড়ি নেই এই তিরিশ হাজার বছরের রাস্তা যারা ঢাকায় চলে গেছেন যমুনা সেতু দিয়ে যারা চলে গেছেন গেছেন তো গেছেন তো দেখবেন যমুনা সেতুর ঢোকার প্রাণে সামনে একটা লাঠি এমনি করে পড়ে মানে তুমি যতই বিআইপি হও না কেন দাঁড়াও এই দেখবেন পাশে একটা ছোট কামরা রুম এখানে আমল নামা লেখতেছে দেন কি লেখতেছে তখন ড্রাইভার বলে দেন তার মনোনয়ন পত্র নিয়ে অনুমতি পত্র নিয়ে টাকা দিয়ে এরপরে লাঠি আসতে গেলে ওঠে যাও তুমি আমি যখন বেহেস্তের দিকে রওনা দেব এই ফুল সিরা যদি ডাইরেক্ট পানি দিতে পারতাম তাইলে কোনো আপত্তি ছিল না রসুল বলেন এই ফুল সিরাতে তিরিশ হাজার বছরের রাস্তার মধ্যে সাত জায়গায় সাতটা গাঁটি হবে পোস্ট সাত গাঁটিতে তোমাকে সাতটা বস্তুর হিসাব দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে বোঝো মুসলমান বোঝো 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 ভালো করিয়ে বোঝো ও ভাই ভালো করিয়ে বোঝো কারণ একবার সব বন্ধ হয়ে গেলে আর বোঝার কিন্তু সুযোগ নাই কলেমা পড়েছেন কলেমার হাকিকত যদি বুঝতে চান কলেমা হাকিকত বোঝার জন্য শর্ত হইল আমার নবীজির তরিকা মানতে হবে নবীজিকে ভালোবাসতে হবে বলে হুজুর আমরা নবী কি তো ভালোবাসি শেষবারের মতো চোখের পানি ছেড়ে দিবেন নবীকে কেমনে ভালোবাসতে হয় এ মুসলমান ভাইরা আমার নবীকে ভালোবেসেছে সাহাবাই কারাম একদিনের ঘটনা একজন মহিলা আসছে এক মহিলার সাহাবী আসছে আল্লাহর নবীর সম্মুখ ভালো করে শোনেন চোখের পানি ছেড়ে দেন বসির ইবনে আক্রাবা নাম 
একজন একটু নাম লেখাইতে বিলম্ব হয় সে বশির ইবনে আকরাবা বশির তুমি নাম লেখাও না কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যে নাম লেখাবো আমার একটা ইতিম সন্তান আছে ওর মা নাই আমি যদি জিহাদের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়ে যাই আমার সন্তানকে কে দেখবে আল্লাহ রাসূল বলেন যার কেউ নাই তার আল্লাহ আছে দেরি করলেন না বশির ইবনে আকরাবা বেটার কাছে চলে যায় মাসুম বাচ্চা বাজার আমি আগামী কাল যাব জেহাদের ময়দানে তোমার মতামত কি ছোট্ট শিশু ডাক দে বলে বাবা গো আমার জানের চাইতে আমার নবীর দাম বেশি ওরা মাইল কেমনে এত সুন্দর চেহারার নবীকে কেমনে মাইল ওরা নবী এত মার খাইলেন মার খাওয়ার পরেও ঘুরে উঠে আজর সন মদিনার মাটিতে রসুল উম্মাতের জন্য কানতে কানতে মদিনার মাটি কাদা বানাইতে মুসলমান ভাইরা আমার ভালো করে শুনে যাও বশির ইবনে আকরাবা বেটার কাছে বিদায় নিল সকাল বেলা জেহাদের ময়দানে সবাই পারি দিল কতজনকে বিদায় দেয় কিন্তু ছোট্ট বেটা বাবার চেহারার দিকে চাইয়া থাকে বশির ইবনে আকরাবা বেটার দিকে আর তাকায় না অনেকেই বলে বেটার দিকে তাকাও না কেন তোমার বেটা তো এগিয়ে আসতেছে বশির ইবনে আকরাবা বলে বেটার প্রতি মায়া আসতে পারে আর বেটার কথা মনে পড়বে আমি এখন যাচ্ছি নবীজির জন্য আমার মহাব্বত সিনার মধ্যে নবী আমার কথা বুঝে আসবে না যাদের বেটা বিটি আছে তাদের বুঝে আসবে অনেক দিন আগে আমি যাচ্ছি আমার বিটি আমার ছোট্ট একটা বিটি ওরা দুই বোন আমাকে বললো আব্বা একটা বরফ কিনে দেন আমি রাগ করে বললাম আমি যাচ্ছি এক জায়গায় যাও তো এখন না যাও আমি বাজার পেয়ে গেছি হঠাৎ করে মনে পড়লো সাইফি তোমার বিটি বরফ চাইলো তুমি দিলা না এই যে বাড়ির থেকে চলে গেল আর যদি না আসতে পারো ফিরে তাহলে তো আফসোস থেকে যাবে বিটি বরফ চাইছে আমি দিতে পারি নাই মুসলমান বাইরা আমার ভালো করে খেয়াল করেন বশির ইবনে আকরাবা বিদায় নিচ্ছে বেটার কাছ থেকে যুদ্ধে চলে গেল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ যখন চলতেছে যুদ্ধ করে বাজার এক পর্যায়ে মুসলমানের পাল্লা বাড়ি হয়ে গেল আজকে সব মানুষ আসতেছে সব মানুষ আনন্দ করতে করতে ফিরে আসতেছে যারা গাজি কত মানুষ যায় আজকে আমার বাবা আসবে আমি বাবা কেন্দ্র বাবার কোলে উঠল কেউ যায় সন্তান কেনার জন্য আজকে আমি সন্তানের কোলে উঠব আবার কেউ যায় সাসার জন্য সাসার কোলে উঠব আমার নবীও যায় গাজিদেরকে ওয়েলকাম স্বাগতম জানানোর জন্য ওই যে ছোট্ট বেটা বসি আকরাবার ছোট্ট সন্তান ও দোড়ায় আমার বাবা আজকে আসবে কোথায় আমার বাবা কত দূর সাইয়া থাকে বাবাকে দেখা যায় না আল্লাহর নবী ঠিকই জানে ওই শিশু সন্তানের বাবা বসির ইবনে আকরাবা নাই বাবা শিশু বাচ্চা দৌড় দিয়ে একটা পাহাড়ের পাল ওঠে কই কতজনের বাবা আসে পকেট থেকে আঙ্গুর ফল বের করে দেয় পাহাড়ের পার উঠে 
শিশু বাচ্চাকে ডাক দিয়ে কয় বাবা আমার কাছে আসো ছোট সন্তান আল্লাহর নবীর কাছে যখন আসছে যাই নবীজি कारण नबी जाने तुम बाबा आज के नोखे पानी सर दे भाई নবীর জন্য এক ফোটা চোখের পানি গভীর রাখতে শিশু সন্তান রাগ দিয়া কয় নবী কতজনের বাবা আছে পকেট থেকে আঙ্গুর ফল বের করে দেয় शिशु सन्तान फारूकदी जीवन दिखे तक फारूक रदी अल्लाह गरीब मानसिन मध्य उठाई जिज्ञासबकर तुम हाजिर कर चक्षुखाना बंद कर माथा खाना नत कर फेले दीबे 
ও মাবুদ গ এক ফোটা না ফাঁক পানি দিয়া বনি আদম বানাইলেন দুই দিনেরই দুনিয়ায় গুড়াইয়া ফিরাইয়া আবার ওই মাটির কবরে নিয়ে যাইবেন এই দুনিয়ায় কাউকে বুঝি থাকতে দেবেন না গুড়িয়া গুড়িয়া ডাকলাম মাবুদ গ তুমি সারা যে আপন কেহই নাই পানি ছেড়ে দেন যদি কান্না না আসে তাহলে কল্পনায় কল্পনায় একটু খেয়াল করেন ফুল সিরাতে কেমনে পারি দিবা সুলের সেও শিকন তলোয়ারের সাইতেও দার হইয়া যাবে ডাইনে আগুন বামে আগুন নিশে ধা দা করিয়া আগুন জ্বলবে খোদা না খাস্তা যদি কেউ পড়িয়া যাও ওই আগুনের মধ্যে দিকে কোনো দিন দুই সখের পানি সারিয়া দেন এরপরেও যদি চোখের পানি নাই আসে একটু কল্পনায় কল্পনায় খেয়াল করো তুমি কি মরবা মাতার বালিশটাও কারিয়া নিয়ে যাইবে বালিশ বিহীন তোমার আমার শুয়াইয়া রাখবে রে আল্লাহ এরপরে নাকে আর কান দাদু আর কথা বলে না কেন ও ঘরের মেয়ে লোকরা তোমরা হাত উঠাও যে স্বামীর ঘরে রঙ্গিল শাড়ি পরিয়া ঢুকলা ওই ঘরের থেকে একদিন কা সাদা কাপড় পরাইয়া তোমাকে আমাকে টেনে টেনে বের করবে না ওই দিন আমি নিজে খাটের বার বৈশা কানতেছি বিবি আমার গোসল করে দেখে চোখের পানি আমি তার লক্ষ্য করিয়া বলছি এই খাটে কতদিন একসাথে ঘুমাইলাম কবে যেন এই খাটের দিকে আমাকে নামাইয়া দিবে তখন আমি নসিয়াত করলাম শোন নসিয়াতের কথা সব সময় তো মনে থাকে না আমি তোমাকে মনে করাইয়া দিলাম আমি যেই দিন মারা যাব তোমরা বেশি কান দিও না আমার ছোট দুইটা বিটি আমার ডাইনে এবং বামে বসে ওরা যেন আল্লাহর কালাম করে दादी न যুবক ভাই তোমাদের চোখের পানি আমার মাওলাই কিন্তু ফেলে দিবে না সায়া সায়া দেখো তো আশেক বান্দারাও কান্দে জাকির হিন বান্দারাও কান্দে মুরব্বীরা চোখের পানি সারছে বাবা তুমি কেন সারবা না এ যুবক তুমি একটু মায়ানমারের দিকে তাকাও আহারে তোমার আমার মতো কত মুসলমান 
আল্লাহু আকবার কত মায়ানমারের মেয়ের আসছে বাংলাদেশে কত জনম দুখিনী মা আসছে বাংলাদেশে এসেই বলে সাংবাদিককে বলে বাবারা আমার তিনটা সন্তানকে আমার সামনে আগুনে পোড়াইয়া পোড়াইয়া মারলো আহারে মুসলমানের আল্লাহ ও মুসলমানের আল্লাহ অনেকেই বলে হুজুর ওই দিনকা পত্রিকায় দেখলাম ছোট একটা দশ বছরের সন্তান তার ছোট ভাইকে কোলে করে নিয়ে আসছে শত শত মাইল হেঁটে রাস্তায় পড়ে রয়েছে ওই সাংবাদিক জিজ্ঞাস করছে বাবা তোরে এমন কেন ছেলেটা কাঞ্জার কা হুজুর আমাদের সামনে আমাদের মারে মারছে আমার আব্বারে আগুন দিয়া পড়াইছে আমরা কোন রোগ কান্দেন কান্দেন না কান্দে যায় না কান্দেন মাবুদ গ আমরা কমরপুরের মানুষ যতই দুষ্ট হই না কেন আজকে তোমার নবী যদি আমাদের কাছে আসত আমরা তায়েব বাসীর মতো বড় বড় পাথর মারতাম না নবীর দিকে চাইয়াও কি বাবা মনে আল্লাহ আকবার ব্যথা লাগে না আল্লাহ বাদার পরে শরীর থেকে সম্পূর্ণ কাপড় খুলে ফালাইল ইহুদের বাচ্চারা লজ্জা স্থানের মধ্যে আল্লাহ আকবার লাঠি ঢুকাইয়া আমার ওই বোনটা উপর দিকে তাকাইয়া কয় আজকে অমর কোথায় আজকে খালেদ বিনলিত কোথায় আজকে আলী রাদি আল্লাহ আজকে আবু বকর পাগলের মতো আল্লাহর কাছে কান্দেন আল্লাহর কাছে কান্দেন আল্লাহ ও আল্লাহ মিয়ানমারের মুসলমানদেরকে তুমি বাসাও ও মাবুদ মিয়ানমারের মুসলমানকে তুমি রক্ষা করো শেষনিয়া বসনিয়া কাশ্মীর ফিলিস্তিন আফগানিস্তান আরাকান আল্লাহ মুসলমানরা যে যে জায়গায় আছে তুমি রক্ষা করো তুমি বি জাতিদেরকে কলমা পড়াইয়া মুসলমান বানাইয়া দাও আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করো আমার একটা বাইকে তুমি খালি ফিরাইয়া দিও না আমার একটা বাইকে তুমি খালি ফিরাইয়া দিও না আমার বাইদেরকে তুমি কবুল করে নাও একটা মানুষ উঠবেন না একটা উঠবেন না প্লিজ আল্লাহর কসম করে বলছি একটা উঠবেন না ছোট্ট এক মিনিটের একটা দোয়া হবে ভাই এই ময়দানে তোমরা আমার ভাই আমি তোমাদের ভাই আমি তাহার জোটে নামাজ পড়ে আমি তার জন্য দোয়া করব আগামী কাল থেকে পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়বা কোন সোনার ভাই আমাকে একটা হাত উঠায় দেখাও ফুল সিরাতে পারি দিবা ফুল সিরাতে পারি দিবা কে কে আল্লাহ এই হাত দিয়ে খানায় কার গেলাম ধরার তো ফিক দাও আল্লাহ এরা পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়বে ইয়া আল্লাহ ইয়াল্লাহ স্বপ্নে আজকেই তোমার নবীকে স্বপ্নে দেখায়ো ইয়াল্লাহ মদিনায় যাওয়ার তৌফিক দিও 
হাত নামান বিড়িক সিগারেট খাওয়া বড় অন্যায় কাজ এই বিড়ি সিগারেট খাবে না এ ভাই শুনেন শুনেন এতগুলি মানুষকে সাক্ষী রেখে আমি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে বিড়ি সিগারেট এই জায়গা জমা দিয়ে যাবা এই জায়গা ফেলে রেখে যাবা এমন কোন কোন সোনার ভাই আছে আমি দোয়া করব মরণের সময় তার মুখ দিয়ে কলম নসিব হবে যা মরণের সময় তার মুখ দিয়ে কলম নসিব হবে মরণের সময় মুখ দিয়ে কলম নসিব হবে মরণের সময় মুখ দিয়ে কলম নসিব হবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার